כאילו, גלה, דיכטר, ברקת, אדלשטיין, דנון, קישקשתא, גילה, וכל שאר חברי הליכוד העלק יותר ליברליים. איפה אתם? אתם לא רואים מה קורה פה בשבוע האחרון? רק בשבוע האחרון תראו. ראינו מתקפה חסרת תקדים של הבן המטורלל של ראש הממשלה, שהלך על הראש של הרמטכ"ל. שמענו את השר לענייני ג'ובים וקומבינות, אמסלם דוד, קורא ליו"ר רשות החברות הממשלתיות מופקרת. למה היא מופקרת? כי היא לא נותנת לו לעשות בורדל מהחברות הממשלתיות של כולנו. זה לא אני אומר, דרך אגב, זה הוא אומר. שאלו אותו אתמול בריאיון, מה הקטע שלו איתה ועם החברות הממשלתיות והמינויים? הוא ענה, ואני מצטט, זה התפקיד שלי, מתוקף סמכותי, למנות דירקטורים, אז אני מגיש אנשים שאני מכיר. האמת, מכיר מהחבר'ה. זה מה שהוא חושב שהוא צריך לעשות מהחברות הממשלתיות, לעשות אותם של החבר'ה. אותו אמסלם דוד אמר היום בריאיון, ראש השב"כ צריך לעצור את אהרן ברק, אהוד ברק ודן חלוץ. הם צריכים להינמק עד סוף חייהם בכלא. רמטכ"ל, ראש ממשלה ורמטכ"ל, ונשיא בית המשפט העליון. וזו רק דוגמה קטנה. זה הוא, וזה לימור סון הר מלך, שתומכת באלישע ירד, זה שאמר צריך להרוג ערבים, כי גם ככה ערבים בוודאות יהיו מחבלים, ושיהדות מתירה הרג של תינוקות, או איך שהוא אמר את זה, לקחת תינוק ובום, להעיף אותו לסלע ולשבור אותו. וזה רוטמן היום שאמר בוויינט על בג"ץ שיושבים שם אנשים שמדליקים את המדינה, וזו גלית דיסטל, וזה צבי סוכות, וזה גוטליב ועוד ועוד. איפה אתם, תגידו, כמה סמרטוטים אפשר להיות? איך אתם קמים בבוקר? לא עליי, מסתכלים במראה על עצמכם. איך אתם מסתכלים על הילדים שלכם? על הנכדים שלכם? מה אתם אומרים כששואלים אתכם, למה אתם משתפים פעולה עם הטרלול הזה? הפסיכים האלו לא רואים בעיניים. הם מפרקים את הצבא, הם יוצאים על הרמטכ"ל, הם יוצאים על אלופי הפיקוד, הם יוצאים על ראש השב"כ, על בכירים לשעבר, על שלטון החוק, על שומרי הסף, על בג"ץ, על ערכי היהדות, בלי גבולות ובלי קווים אדומים. ואתם מה? שותקים, מתעלמים, מתחבאים. אבל אתם יודעים מה? מההיסטוריה אי אפשר להתחבא ואי אפשר לברוח. אות הקין שיחוקק לכם על המצח פה לא יימחק לעולם. אתם אולי חושבים שהוא יימחק, אבל הוא לא. הוא ילווה אתכם עד יומכם האחרון אם תמשיכו לשתוק. הוא ילווה את המשפחה שלכם, הוא ילווה את הילדים שלכם. לנצח תיזכרו בתור השתקנים, בתור חמוריהם של שורפי הכפרים ושל מחריבי ישראל.